friends please tell which of the following is correct related to risk vulnerability means weak or defenseless threat means something that can be exploited by the weakness there should be presence of both the element vulnerability and threat to constitute a risk all of this answer is b all of this so what is vulnerability vulnerability ka matlab hai weakness or gap in the protection effort so jo koi system ya organization ka protection system weak hai hum bolte hain ki us it is vulnerable to the threat then what is threat threat is something jisko against hum protection dete hain it may be natural calamities like earthquake fire cyclone or it may be man made threat like hackers from hackers malware system failure etc threat hamara control mein nahi hai lekin vulnerability hamara control mein hai kyunki vulnerability jab hum protection strong karenge to vulnerability kam ho jayega lekin threat hamara control mein nahi hai aur kisi bhi risk ke liye dono vulnerability and threat is most important suppose there is a threat but there is it is not vulnerable kyunki uska protection system strong hai तो रिस्क नॉर्मली लगभग नील और लेस हो जाएगा सो फॉर ऑल दी थिंग्स फॉर ऑल द रिस्क वॉलिटी एंड थ्रेट इज इम्पोर्टेंट सो एंसर इज डी ऑल ऑफ दिस फ्रेंड्स वी आर डिस्कसिंग ऑन रिस्क बेस्ड आई एस प्लानिंग एंड इन दिस वीडियो वी शेल डिस्कस सम एम सी क्यूज which will be helpful for various type of is related examinations including cpd examination means c6 friend you may join as a member of this channel for availing various benefits i shall request you to join minimum as an elite member so that you can watch all the videos so what is the relation of risk with probability and impact risk is equal to probability plus impact risk is equal to probability minus impact risk is equal to probability into impact or risk is equal to probability divided by impact answer is c risk is actually a product of probability and impact so let us understand how it happens suppose you have a computer and the probability of damage to your computer due to some accident maybe earthquake or fire is very high but you think that this is an unused computer so if it is destroyed there is nil impact on you so in this case the risk is nil though the probability of damage is very high so risk is equal to kitna hai probability damage hone ka aur damage hone ke baad impact kya hoga jab probability is high and impact is high then risk is very high if probability is very high but impact is nil then risk is also nil so here the answer is c an is auditor identifies certain threats and vulnerability in a business process next what the is auditor should do identify stakeholder for that business process identify information assets and the underlying systems disclose the threats and impacts to management identify and evaluate the existing controls so jab ek is auditor koi business process mein ek threat 
एंड वर्नरबिलिटी को आइडेंटिफाई करता है तो उसका नेक्स्ट स्टेप क्या है आंसर इज डी तो जब कोई आई एस ऑडिटर कुछ बिजनेस प्रोसेस में कुछ थ्रेट और वर्नरबिलिटी को आइडेंटिफाई करता है उसको उसका नेक्स्ट प्रोसेस है उसके लिए क्या है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम या कंट्रोल सो दैट दिस टाइप ऑफ रिस्क विल नॉट हैपन और जब कंट्रोल है तो उसका इवेल्यूट करना ही वो कितना हेल्पफुल है वो कितना प्रोटेक्ट कर सकता है सो so, जब कोई थ्रेट और वर्नरबिलिटी डिस्कवर करेगा आई एस ही विल देन सी व्हाट आर द एग्जिस्टिंग कंट्रोल्स एंड ऑल्सो इवेल्यूएट देम आइडेंटिफाई देम हाउ इट विल प्रोटेक्ट द सिस्टम सो एंसर इज डी In a risk-based audit planning, an IS auditor's most important step in a risk analysis is to identify what competitors, controls, vulnerabilities, liabilities. So, जब एक IS auditor risk-based audit planning करता है, तो उसका risk analysis में most important किसको ढूंढना है? Answer is vulnerability. So जब वो रिस्क बेस्ड ऑडिट प्लानिंग करता है तो पहले वो क्या ढूंढेगा कितना वनरेबल है वो सिस्टम या बिजनेस क्योंकि वो जब वनरेबिलिटी कितना वनरेबल है उसको डिस्कवर कर लेगा तो देन ही विल फाइंड आउट द कंट्रोल्स एंड सी वेदर इट इज फंक्शनिंग और नॉट हाउ इट इज हेल्पफुल उसके उसके अनुसार वो अपना रिस्क बेस्ड ऑडिट प्लानिंग तैयार करेगा सो फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड आउट वनरेबिलिटीज In a risk-based audit planning, an IS auditor's first step is to identify which of the following. So please be don't confused. In the previous question, we have discussed what is the most important step, and in this question, we shall discuss what is the first step. Options are responsibilities of stakeholders, high risk areas within the organization, cost center, profit center. Answer is. The first step is to identify the high risk areas within the organization. So, job o first step me identify kar lega which are the high risk areas. Then he will see whether these are vulnerable or not. And if vulnerable, what are the controls? If there are some controls, then whether it is efficient or proper to detect all the threats and check the threats. So, first the step will be to Identify which are the high risk areas. When developing a risk based audit strategy, to ensure what an IS auditor should conduct a risk assessment. So, risk assessment IS auditor क्यों करता है? क्या answer करने के लिए? Segregation of duties to mitigate risk is in place. All the relevant vulnerabilities and threats are identified. Regularity compliance is adhered to. Business is profitable. Answer is B. So, uska first aim to ensure that all the relevant vulnerabilities and threats are identified. So, in a risk-based audit planning, it is critical that the risk and vulnerability are understood. So, accordingly. The IS auditor will determine which area to be audited and extent of coverage. So, initial planning में उनको पहला detect करना है, answer करना है क्या-क्या relevant vulnerabilities and threats है, then he will actually उस area पर concern करेगा उसका audit. So, answer is B. What is the major advantage of risk-based approach for audit planning? तो so, जब हम ऑडिट प्लानिंग करते हैं तो उसमें जो हम रिस्क बेस्ड ऑडिट प्लानिंग करते हैं तो उसमें हमारा एडवांटेज क्या होता है ऑडिट प्लानिंग कैन बी कम्युनिकेटेड टू क्लाइंट इन एडवांस ऑडिट एक्टिविटी कैन बी कंप्लीटेड विद इन एलोटेड बजट यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर ऑडिट एक्टिविटीज अप्रोप्रिएट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर हाई रिस्क एरियाज आंसर इज क्योंकि यू नो ऑडिट इज ए फास्ट प्रोसेस जब हम उसको पूरा करेंगे तो 
जितना भी है कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन उससे ज्यादा हो जाएगा ऑडिट करने में इसलिए हमारा जितना ही मैन पावर है जितना रिसोर्सेस है नॉर्मली वी शुड ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द हाई रिस्क एरियाज सो जब हम हाई रिस्क एरियाज को हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो हमको एंसर करना पड़ेगा फाइंड आउट करना पड़ेगा कौन सा हाई रिस्क एरिया है कौन सा मीडियम रिस्क एरिया है कौन सा लो रिस्क एरिया है एंड दिस हाई रिस्क एरिया और रिस्क एनालिसिस कैन बी डन बाय रिस्क बेस्ड ऑडिट प्लानिंग सो दैट हमारा रिसोर्सेस है वी कैन बेस्ट यूटिलाइज ऑन इट बेसिकली ऑन द हाई रिस्क एरियाज सो द मेजर एडवांटेज टू एप्रोप्रिएटली यूटिलाइज द रिसोर्सेस फॉर हाई रिस्क एरियाज एंसर इज डी While determining the appropriate level of protection for an information asset, which of the following an ISO auditor should primarily focus on? Criticality of information asset, cost of information asset, honor of information asset, result of vulnerability assessment. Answer is A. So, जब कोई ISO auditor उनका ऑडिट फोकस करेगा किसी एसेट्स का ऊपर सो वो हाउ कैन डिटरमिन हुई एसेट्स टू बी फोकस्ड ऑन पहले वो आइडेंटिफाई करेगा क्रिटिकल टू इन्फॉर्मेशन एसेट्स क्रिटिकल की मतलब है जो बिजनेस है और उसका फंक्शन के ऊपर वो कितना इम्पैक्ट लाता है कॉस्ट का मायना कुछ नहीं है ऑनरशिप का मायना कुछ नहीं है वॉलिटी असेसमेंट का मायना कुछ नहीं है How it is critical? Suppose a less costly system, but job वो non-functional हो जाता है, तो business लगभग ठप हो जाएगा. So this is criticality of information assets, criticality of the system. So पहले identify करेगा ISO auditor, हुई चाहता critical system और critical assets of a business or organisation. So उसका protection का ऊपर पहले identify करेगा, focus करेगा ISO auditor. So answer is A. The decisions and actions of an IS auditor are most likely to affect which of the following risks? Inherent risk, detection risk, control risk, or business risk? Answer is detection risk. So you know what is inherent risk? Inherent risk is the risk that will occur. If there is no control system in an organization, then control control risk क्या है? Control risk है कि जब इस रहेगा despite there is a control and detection risk is actually directly affect the auditor selection of audit procedures क्योंकि detection risk actually which risk can not be detected by audit. So the ISO auditor condition will actually affect करेगा detection risk का ऊपर and business risks are not affected by ISO auditors. So mainly there are three types of risk: inherent, detection, control. And ISO auditor का decision और action actually affect करेगा to the detection risk. So answer is B. What does an absence of proper security measure represents? जब proper security measure नहीं रहेगा, तो क्या represent करेगा? Threat, asset, impact और vulnerability. Answer is vulnerability. Suppose किसी system का कोई protection नहीं है, so it is vulnerable to threat. हो सकता है. So the absence of proper security system will represent Vulnerability. The risk of an IS auditor certifying existence of a proper system and procedures without using an adequate test procedure is an example of what? Inherent risk, detection risk, control risk, or audit risk. So, when an IS auditor certifies that there is a proper system and procedure, but he has not done adequate test of all the procedures. So 
जब इसे सर्टिफाई करेगा तो किस टाइप का रिस्क आएगा आंसर इज डिटेक्शन रिस्क क्योंकि जब आई एस ऑडिटर प्रॉपर टेस्ट नहीं करके सर्टिफाई कर देगा तो देर विल डिटेक्शन रिस्क मतलब कुछ रिस्क डिटेक्ट नहीं हो पाएगा एंड फॉर ऑडिटर मोस्ट इंपोर्टेंट इज डिटेक्शन रिस्क इफ देर डिटेक्शन रिस्क इन फ्यूचर दी एफिशिएंसी ऑफ ऑडिट विल बी क्वेश्चन सो आंसर इज बी हाउ कैन ओवरऑल बिजनेस रिस्क फॉर ए पर्टिकुलर थ्रेड कैन बी एक्सप्रेस जब कोई बिजनेस का एक रिस्क है तो उसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ अकोरेंस मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पैक्ट एजम्सन ऑफ द रिस्क एसेसमेंट टीम एंसर इज ए तो इन द फर्स्ट क्वेश्चन और सेकेंड क्वेश्चन वी हैव डिस्कस अबाउट प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट एंड वी हैव गिवन ए एग्जाम्पल ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम सो देर इज ए थ्रेड टू कंप्यूटर सिस्टम ड्यू टू फायर एंड इफ द थ्रेड इज वेरी प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई बट इम्पैक्ट इज नील क्योंकि वो कंप्यूटर नॉन फंक्शनल है डिफेक्टिव है उसके हम काम नहीं करते हैं सो so, जब कोई डैमेज होगा तो इम्पैक्ट नील होगा इसीलिए रिस्क इज नॉर्मली नील सो द थ्रेट इज प्रोडक्ट ऑफ रिस्क इज प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट एंसर इज ए एज एन आई एस ऑडिटर is evaluating management's risk assessment of information system what should the is auditor should first review so a is auditor is evaluating management ka risk kitna hai for assessment of information system so is process mein is auditor pehle kya review karega the controls already in place the effectiveness of controls in place the mechanism for monitoring the risk related to the assets the threats and vulnerability affecting the assets answer is b please keep in mind that always for any risk analysis for protection or to see the security system first we have to decide what are the threats and kitna vulnerable hai kya kya threat hai jaise ki fire ho sakta hai अर्थक्वे हो सकता है मालवेयर हो सकता है हैकिंग हो सकता है तो दीज आर थ्रेड्स देन वॉलरेबल उसका प्रोटेक्शन क्या है कितना चांस है अटैक होने का कितना चांस है सपोज इन इंडिया कोई कोई भी शहर ले लो भुवनेश्वर ले लो दिल्ली ले लो उसका अर्थक्वेक का प्रोबेबिलिटी क्या है सो दीज आर वॉलरेबल एरियाज सो फर्स्ट द आई एस ऑडिटर विल डिटर्मिन व्हाट आर द थ्रेड्स एंड व्हाट आर द वॉलरेबिलिटीज टू दिस थ्रेड्स so answer is d an is auditor is reviewing data center security review which of the following steps would an is auditor normally perform first suppose an is auditor data center ka security ka review karta hai to usme se kaun sa step first lega aur kaun sa फास्ट प्रोसेस उसको लेना पड़ेगा फॉर दिस सिक्योरिटी रिव्यू इवेल्युएट फिजिकल एक्सेस कंट्रोल डिटरमाइन द वलरेबिलिटी थ्रेड्स टू द डाटा सेंटर साइट रिव्यू स्क्रीनिंग प्रोसेस फॉर हायरिंग सिक्योरिटी स्टाफ इवेल्युएट लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल एंसर इज बी जैसे मैंने पहले बोला है कि फॉर एनी रिव्यू ऑफ सिक्योरिटी सिस्टम यू हैव टू फास्ट इवेल्युएट व्हाट आर द थ्रेड्स एंड द वलरेबिलिटी so is case may be the first step will be determine the vulnerability and threats to the data center site so answer is b risk assessment approach is more suitable when determining the appropriate level of production for an information system because it ensures which of the following all information system assets are protected a basic level of protection is applied regardless of asset value appropriate levels of protection are applied to information assets only most sensitive information assets are protected 
answer is C. Because on the basis of risk assessment, assets are classified according to its criticality, then appropriate level of security is provided to data as per classification. So, pehla kaam kya hai ki wo jo assets hai, usko classify karenge wo kitna critical hai for the functioning of the organization. And after assessing the criticality, usko level karne ke baad, uska category karne ke baad, security is provided to the data or to the assets as per specifications. So answer is C. Appropriate level of protection are applied to information assets or not. This assessment process is what? Subjective, objective, mathematical or statistical? Answer is A. Subjective. Because this assessment is a process that depends on the perception of the officer who is assessing the risk. So, person to person or differ the sakta hai, kyunki there is no defined mathematical or statistical formula for a risk assessment. So, all risk assessment process is subjective. It depends on the person who is actually assessing the risk. So, answer is A. For which purpose the result of risk management process is used for? So, हम जब risk management process करते हैं, उसका result किसके लिए हम use करते हैं? Forecasting profit, post implementation review, designing controls, user acceptance testing. Answer is C. Designing control. जब हम कोई risk management process को review करते हैं तो उसका जो आता है result उसको हम use करते हैं to design the controls क्या क्या risk है हम उसको कैसे control कर सकते हैं this is the main purpose of risk management process whose responsibility is to managing the risk up to acceptable level so there is various risk various amount of risk, various category of risk. So, practically we cannot manage all the risk. But we have to manage the risk to a acceptable level. Kitna tak hum risk le sakte hain. Aur wo jo level kaun decide karta hain. Risk management team, senior business management, the chief information officer or the chief security officer. Answer is कितना रिस्क एक्चुअली एक्सेप्टेबल है बिजनेस के लिए उसको डिसाइड करेगा सीनियर बिजनेस मैनेजमेंट एंड द रिस्क मैनेजमेंट टीम चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर दे विल ओनली एडवाइस बट फाइनल डिसीजन विल बी टेकन बाय द सीनियर बिजनेस मैनेजमेंट क्योंकि कितना रिस्क बिजनेस ले सकता है वो डिसाइड करेगा द सीनियर बिजनेस मैनेजमेंट उसको रिस्क मैनेजमेंट टीम या चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर या चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर वो डिसाइड नहीं कर सकते so answer is B. How the evaluation of IT risk can be done? IT risk ko hum kaise evaluate kar sakte hain? Finding threats, vulnerabilities associated with current IT assets, trend analysis on the basis of past year losses, industry benchmark, reviewing IT control weaknesses identified in audit reports. Answer is A. So, I am repeating again, always the risk assessment ka first process is find out what are the threats and vulnerabilities. On that basis, we can evaluate kya kya high risk area hai, kya medium risk hai, kya low risk area hai, unke liye control kya hai, wo jo control system sufficient hai ki nahi hai. So, for everything we have to first do or find out the threats and vulnerabilities. So, answer is A. An IS auditor is reviewing payroll application. He identified some vulnerabilities in the system. What would be the next task? So, a IS auditor a payroll ka application ko review karta hai. Then, usko mil jata hai, there is some vulnerability. So, uska next task kya hoga? 
report the vulnerabilities to the management immediately examine application development process identify threats and likelihood of occurrence recommend for new application answer is c identify threats and likelihood of occurrence so jab koi vulnerable area mila is holder ko to uske baad wo uske liye kya threat ho sakta hai uska identify karega और जो थ्रेट है तो वो थ्रेट का कितना परसेंट है ऑकरेंस होने का लाइकलीहुड ऑफ ऑकरेंस कितना है ऑन दैट बेसिस ही विल एनालाइज दैट इट इज अ हाई रिस्क और लो रिस्क और मीडियम रिस्क और ऑन दैट बेसिस ही विल टेक एक्शन जो वो मीडियम रिस्क है लो रिस्क है ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो ही विल जस्ट अवॉइड इट और मे अवॉइड इट ड्यू टू रिसोर्स क्रंच पर जब हाई रिस्क एरिया है तो ही विल ही कैन नेवर अवॉइड इट You have to check all the controls, etc. So answer is C. Thank you. Hope you have enjoyed the video. And if you have enjoyed the video, please don't forget to give a like. And also, please don't forget to share it with your friends. Thank you again.